ასოციაციის და წარმოებულთა ფედერაციის ორგანიზებით გამართულ დახურულ შეხვედრაზე გიორგი გახარიამ ბიზნეს მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმართულებით დაგეგმილი სიახლეები გაასრო. ამასთან ბიზნეს სექტორმა მინისტრთან სხვადასხვა პრობლემატური საკითხები დააყენა. ჩვენი რეპორტიორი ნუცა შუბაშვილი ესაუბრა შეხვედრაში მონაწილე კომპანიებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთება ნუცა რა ძირითად პრობლემურ საკითხებს ესაუბრობს ბიზნეს სექტორი და რა ინიციატივები გააცნეს მათ ეკონომიკის მინისტრს გისმენთ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რომელიც ეკონომიკის მინისტრთან მცირე და საშუალო ბიზნეს წარმომადგენლებმა განიხილეს ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა და ექსპორტის ხელშეწყობა. ამ მიმართულებით შეხვედრაზე ბიზნეს სექტორმა კონკრეტული ინიციატივებიც დააყენა როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ მათთვის ყველაზე დიდ პრობლემას უცხოურ ბაზრებზე წვდომა წარმოადგენს. ამასთან კომპანიების ნაწილი ექსპორტისას არსებულ ბიუროკრატიული პროცედურების სირთულეზე საუბრობს. ასეთი ინიციატივა არის რომ გაიხსნას რიგ ქვეყნებში შე სასტერი სატესტო რეჟიმში რაღაც ცენტრები რომელიც შეუწყობს გამოფენა ანუ მუდმივი გამოფენა გაყიდვები იქნება თუ ამას რაღაც ჩვენი კულტურული სახლები დაერქმევა სადაც იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქცია გამოფენილი და იქნება გაშვებული გაყიდვებში რა ფიქრობთ ეს რეალურად გაზდის წდომას იმ ევროპული თუ სხვა ქვეყნების ბაზრებზე და ხელმისაწვდომი გახდება არა მხოლოდ დიდი ბიზნესისთვის, არამედ საშუალო ბიზნესისთვის. იყო გარკვეული პრობლემები ბიუროკრატიულ მექანიზმებთან დაკავშირებით, ჩვენ ექსპორტის პროცესში ჰქონდა შეფერხებები გარკვეული დოკუმენტაციის შეგროვებისას, ამ საკითხის დასმას კვლავ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს შეფერხებები დროებით იყო მოხსნილი და ამ ეტაპზე სავარაუდოდ ისე ვაპირებენ გარკვეული ბიუროკრატიული ბარიერების დაცესებას, ამიტომ ჩვენთვის იქნება ძალიან კარგი რაც უფრო ნაკლები ბიუროკრატიული ული ბარიერი იქნება ექსპორტს ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელმა კომპანიებმა დააყენეს. ლუდის ინდუსტრია ითხოვს რომ აქციზის სტრუქტურა დათქმულ ვადაზე ადრე შეიცვალოს და მისი დაცვა ნაცვლად ლიტრაჟის ალკოჰოლის შემცველობის მიხედვით მოხდეს. ამასთან კომპანია ნატახტარის ინიციატივა რომ სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტს საგადასახადო ცვლილებებით ხელი შეეწყოს. მაგალითად აქციის სტრუქტურის შეცვლა მოხდეს და პირველ მაისამდე იმისათვის რომ ინდუსტრია მიიღო შეგავათ უკვე სეზონის პირობებში 4 თვის განმავლობაში და არა პირველ სექტემბერს როგორც ეს კანონით არის გაწერილი უფრო მოქმედს გახდის წარმოებლებს იმდენად რამდენად ჩვენ უკვე წარმოებელი გადავწყვეთ რა გრადუსის რა ალკოჰოლის ლუდი ვაწარმოოთ მაგალითად საქართველო აწარმოებს ძალიან დიდი რაოდენობის ვაშლს თუ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითისათვის ვაშლის სიდრზე ანუ ვაშლის ღვინოზე აქციზი შეიცვლება არა ხუთილარი როგორც დღეს გვაქვს კონკრეტულ შემთხვევაში არამედ უფრო ნაკლები ძალიან დიდი ალბათობით საქართველოში დაიწყება ამ მიმართულების წარმოება რომელსაც აქვს ძალიან დიდი საექსპორტო პოტენციალი კიდევ ერთი საკითხი რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის პრობლემურია ლიცენზირებულ პროგრამებზე წდომა მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტის განცხადებით კომპანიები პროგრამების მაღალი ღირებულების გამო მათ შეძენას ვერ ახერხებენ შესაბამისად ბიზნესი მთავრობას ამ პროცესში შუამდგომლობას თხოვს დაუშვით Microsoft-ის ან Windows-ის Excel ორდი ამ პროგრამების ლიცენზირებას თან დაკავშირებით პრობლემა არის ქვეყანაში პრაქტიკულად 98% აქვს არა ლიცენზირებული და ამისთვის უკვე გათვალისწინებული სანქცია რა თქმა უნდა ყველა უნდა გალიცენზირდეს მაგრამ სახელმწიფოს სწორედ გვინდა ჩვენ რომ შეიქმნას გარკვეული პროგრამა რომელიც იქნება დაუშვით 5 წლიანი 6 წლიანი გაწერილი და ანუ გარკვეული გრაფიკი იქნება კომპანიები როდის უნდა გადავიდნენ ლიცენზირებაზე და ანუ აი იმ გარდამავალ პერიოდში მაქსიმალურად იყოს თავიდან არ იდება რომ სანქცია და სანქცია ძალიან მაღალია ათმა გიოგენობა ღირებულების რაც ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ძალიან დიდი თვითკი შეიძლება იყოს პრაქტიკულად გააჩერო. ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა იმ პრობლემურ საკითხებზე სისაუბრეს, რომლის მოგვარებასაც კომპანიები მთავრობას უკვე წლები ესთხოვენ. ძირითადი მიმართულება ადგილობრივი წარმოების უცხოურ პროდუქციასთან კონკურენცია. მათ შორის სახელმწიფო შეხედვებში ასევე მეფრინველეობის ასოციაციამ იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც მათი თქმით დარგს სხვა სექტორებთან შედარებით არაკონკურენტულ პირობებში აყენებს. ქათმის კვერცხი მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ ქათმის ხორცი იბეგრება დეგეგეთი. ყველა სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტი მათ შორის ყველა ხვა ფრინველის ეს იქნება მწყერი, ბატი, იმდაური, იხვი არა აქვს მნიშვნელობა დადებული კვერცხის და ხორცის განთავისუფლებულია დეგეგესგან. და ჩაგრულია და დისკრეტირებულია ხოლო ქათამი და ქათმის პროდუქცია. რაც შეეხება მეორე პრობლემას, ესეც ასე თქვა უცვლელი პრობლემა და ეს არ არის მარტო მეფრინველეობის პრობლემა, ეს არის მთელი ქართული პროდუქციის პრობლემა, ეს არის ანტიდემპინგური და საზღვრის 
Հաղարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգ